അപ്പം ഇന്ന് പുട്ടപ്പർത്തിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് റെഡി ആയി ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് മാസ്ക് ഭഗവാൻ്റെ അപ്പം നല്ല ഒരു തുടക്കാവട്ടെ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതിട്ട് നമുക്ക് ഈശ്വര ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൂ പറയുന്നത് വിശക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പോവാം ആ വാ 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 രാവിലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു ഫുഡ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലാക്കണം നമ്മളൊരു അവർക്ക് നമുക്കൊരു ഫേവർ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നമ്മളവരെ പരമാവധി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ആണ് എല്ലാവരും ഇടുക കേട്ടോ വേണ്ട നോ ഫോറിനേഴ്സാണ് കൂടുതൽ ഒരു മിനിറ്റേ അമ്മ തരാം അമ്മ അമ്മ പാപ്പു വാങ്ങിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൂന് അപ്പോൾ ഓക്കെ ബാക്കിലുണ്ട് പടങ്ങൾ വേണ്ടോ ഇവനാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അതായത് ഭയങ്കര ഉഗ്രഗോപിയെ മാറും ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും നോർമലാണ് അപ്പം അത് നമ്മളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് കുരങ്ങന്മാർ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വല്ലാണ്ട് നിന്ന് അതിനെ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇത് സ്വാമിയുടെ അച്ഛനമ്മ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കയറി കാണാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന ആശ്രമത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹം നിമഞ്ജനം ചെയ്യുക സാധാരണ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇപ്രാവശ്യം നിമഞ്ജനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് അതിൽ ചിലതിൽ നല്ല വില കൂടിയതായിരിക്കും ചിലതിൽ വില കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള തുണികൾ തന്നെ നല്ല വില കുറവിന് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ചീപ്പ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള തുണികളായിരിക്കും ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്വാമിയുടെ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ജില്ലയിലെ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ പോലെ സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അത് ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്നോട് വീഡിയോ പിന്നെ ഇതുപോലെ സ്വാമിയുടെ ഫുഡ് കഴിക്കാന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോക്കൺ എടുത്തിട്ട് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ടോക്കൺ എടുത്താൽ മതി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ പകുതി മതി ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി മതി പിന്നെ ഒരുപാട് പൂക്കൾ കാണാം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പൂക്കൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സ്വാമിക്ക സ്വാമിയുടെ സമാധിയിൽ കൊണ്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് ഇത് പാഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി സ്വാമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് നല്ല നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതായത് പൊട്ടയായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നീട് ഒന്നും ഒന്നും ഒരുക്കില്ല പിന്നെ ചുറ്റിൽ കാണുന്നത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചേച്ചി ആ ചേച്ചിയുടെ തട്ട് കാണുക ആ തട്ടും നല്ല ചുറ്റുപാറ് മൂന്ന് നേരം അടിച്ച് വരൽ വൃത്തിയാക്കൽ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതെല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും ഈ ഈ ഗ്രാമം ഫുൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സക്സായി ബാബയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ബാബയുടെ ഒരു എൻ്റെ അമ്മ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല അതേപോലെ അമ്മയും അച്ഛനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോലെ ആണ് അവർ സ്വാമീനെ അത്ര അധികം വിശ്വസിക്കുന്ന അപ്പോൾ സ്വാമീൻ്റെ വിഗ്രഹം അനുഗ്രഹം അവർക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്രമത്തിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണം തൊട്ട് അതാ കാണുന്ന മതിൽ അതാക്കാണ് ആശ്രമം അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ അന്തേവാസികളുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഒരുപാട് പേര് പുറത്തുനിന്നും വന്നിട്ടൊക്കെ അക്കോമഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടിയെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണം അതെല്ലാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ പലരും അത് അറിയാത്തവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വെസ്റ്റേണായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ട് ഒരു പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് ഹോട്ടലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതും അധികം പൈസ ഒന്നും വരില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ച ഭാഗം നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം ഗണപതി ക്ഷേത്രം പിന്നെ സർപ്പക്കാവുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊലുഹന്ന് ഹോളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സ്വാമി
കളറുള്ള പിന്നെ ഒരു പീക്കോ കളറോണ്ട് കൂടിയിട്ടാണ് അതിനെ ഭംഗി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ലൈറ്റ്സാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റുകളാണ് തൂക്കു വിളക്കുകളാണ് അവിടെ സ്വാമിയുടെ ഒരു ചെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് സ്വാമിയുടെ സമാധി അതിൽ നിറച്ചും പൂക്കൾ വെച്ചിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭജൻ ഉണ്ടാവും ഒരു മണിക്കൂറോളം ഭജൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഭജൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് സ്വാമി സ്വാമിയുടെ സമാധിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും അതുവഴി തന്നെ സ്വാമിയുടെ വീടിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ തന്നെ സ്വാമിയുടെ സ്വാമിയുടെ പ്രതിമകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാമി ആരാധിച്ചിരുന്ന കുറേ ഒരുപാട് വിഗ്രഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് മെൻസിൻ്റെ അതായത് ആണുങ്ങളുടെ അക്കോമഡേഷൻ ആണുങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ആണുങ്ങൾക്കും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ശാലകളുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ പഞ്ചാബ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഫുഡ് അതായത് അതായത് നമ്മുടെ കേരളീയർക്ക് കഴിക്കുന്ന പാകത്തിനുള്ള നല്ല ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഉണ്ട് അതിനും ഇതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് തുക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഞങ്ങളൊരു പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് കൂടുതലാവുള്ളൂ വേറെ ഒരു തരം നല്ല ലഡു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും റവ ലഡു എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു പക്ഷേ റവ ലഡു അല്ല അനു വരെ കണ്ടോ അനുവിനെ വരെ അവർ ഷോളിടാണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് ആണുങ്ങൾ കയറുക അപ്പോൾ ഈ ഹോളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണുങ്ങൾക്കും വേറെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വേറെയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് റൂം ഉണ്ട് ചെരുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നവർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ലോക്ക് റൂം അവിടെ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടീ അതുപോലെ ക്യാൻറ്റീൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അവിടെ ചായ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴും സദാസമയം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഈ അക്കോമഡേഷൻ സെൻറ്ററുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കോമഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ടാറിട്ട റോഡുകളും ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒരുപാടുണ്ട് ഇതേപോലെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി താമസം വന്ന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്കോമഡേഷൻ സെൻറ്ററുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറേ നടന്ന് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്വാമി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വല്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോറ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉച്ച വരെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ വേഗം കയറാൻ നോക്കണം അപ്പോനെയും വരെയൊക്കെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് ബായ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ